La pelouse est un élément de décoration incontournable dans un jardin. Et pour qu'elle soit belle, il faut la tondre régulièrement. Alors vous avez pu remarquer, là j'ai une tondeuse qui avance toute seule. Et cette tondeuse, elle est à batterie. Et oui, aujourd'hui, la tendance est vers la tondeuse à batterie. On ne veut plus respirer les gaz d'échappement, on ne veut plus utiliser de carburant. On veut aussi avoir un niveau sonore beaucoup plus bas et surtout aussi beaucoup d'autonomie. Alors je vous propose d'essayer sur le terrain cette machine. Elle est assez incroyable parce que nous avons des performances auxquelles même moi, je ne m'attendais pas. J'ai choisi ce modèle de tondeuse parce que c'est un 46 cm de largeur de coupe. C'est quelque chose d'extrêmement intéressant parce que, on va dire, c'est polyvalent. C'est ni trop large, ni trop étroit. Vous pouvez tondre environ 800 mètres carrés, voire plus, avec une seule batterie. Une batterie qui se loge ici, mais nous avons deux logements, donc on peut mettre deux batteries qu'on interchangera à volonté. Ce sont des batteries de 40 volts. Alors ça, ça donne une puissance vraiment importante. Vous verrez vraiment sur le terrain ce que ça donne. C'est totalement impressionnant. Il y a plusieurs types de batteries. Sachez que cette batterie s'adapte sur une trentaine d'outils. Je la mets en place et après, voilà. Ici, on constate qu'il y a une petite clé. Cette clé permet de déconnecter complètement la batterie et là, impossible de démarrer. Donc si vous avez des enfants, n'hésitez pas, chaque fois que vous allez remiser la tondeuse, cette clé, vous la gardez avec vous. Il suffit de remettre la clé en place. Nous avons un réglage de coupe centralisé avec une seule manette. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On a un bouton ici, on a un levier ici, et là, on entend maintenant le bruit de rotation de la lame. Donc il suffit que je pousse le levier à cet endroit-là et on va démarrer. C'est parti J'ai la possibilité de déplacer ma tondeuse sans que la lame tourne. On a, en fonction du type d'herbe, du type de terrain, la possibilité de varier la vitesse. Nous avons aussi cet obturateur. On va glisser à l'intérieur du carter d'éjection et là on va faire du mulching La puissance de cette tondeuse lui permet de travailler en herbe haute et il est prévu une éjection latérale, donc ici, directement en sortie de côté. Et nous avons ce petit objet qui est un déflecteur et qui vient se glisser très simplement comme ceci. Et voilà. Et il n'y a plus qu'à commencer à travailler. Alors comme la machine est autotractée, évidemment on ne fait absolument aucun effort sur le travail, il y a juste à la suivre et à la guider légèrement. Et là je ne l'ai même pas réglé sur le plan le plus haut et elle passe vraiment parfaitement. Donc le truc c'est quand même de respecter la partie éjection. Donc on tourne de manière à toujours avoir le tunnel d'éjection sur le côté qui a été tendu. Donc ça fait ce que l'on appelle des andins. Vraiment là c'est un plaisir de travailler avec cette machine. Ça marche tout seul. Et on a une éjection latérale. Je vous propose maintenant de tenter une expérience. Et oui, j'ai avec moi un bac de 50 litres, bac de ramassage. Normalement, on l'utilise pour un gazon à peu près de cette taille-là. Mais vous avez vu, ça éjecte très très bien, ça n'a pas peur de l'herbe haute. Alors on va aller dans notre herbe haute avec notre bac et on va voir si ça ramasse à fond. La pose du bac est extrêmement simple. Il suffit de soulever 
ici et on va accrocher notre bac comme ça. Là, on est vraiment dans de l'herbe très haute, assez dense. Là, c'est pas du vrai gazon d'ailleurs. Hein. Donc ça aussi, c'est intéressant pour les résidences secondaires. Par exemple, les chardons, ça passe dessus, pas de problème. J'ai réglé la vitesse moyenne, faut quand même pas exagérer. Mais regardez, ça avance, ça avance, ça avance. Je fais rien comme effort. La machine travaille toute seule. Formidable. Donc que s'est-il passé avec mes quelques 70 mètres de tonte dans mon bac Eh bien regardez ça, on a pratiquement rempli, l'herbe est assez dense, donc on a vraiment un excellent ramassage. C'est logique puisqu'on a de toute façon une goulotte très très large et puis la puissance de la machine fait le reste. Donc en soi, l'herbe, c'est pas extraordinaire au niveau du compost, parce que c'est 95-97% d'eau. Mais mélangé aux déchets de taille comme on a ici, ça va apporter un peu d'humidité, ça apportera bien sûr de la matière organique. Bien évidemment, l'herbe que l'on tond, vous devez l'utiliser au compost. Et si vous n'en avez pas, à ce moment-là, on fait du mulching. Vous aimez nos vidéos, vous regardez notre émission Découverte Jardin, vous êtes un passionné de plantes, de botanique, de jardinage, de jardin. Eh bien, savez-vous que nous avons également un site internet Il y a énormément de choses dessus, notamment des dictons, des citations, des réponses à vos questions et plein d'articles de fond. Alors, www.newsjardintv.com, c'est fait pour vous. 